কোনো ওয়ার্ড ফাইলকে বা এক্সেল ফাইলকে পিডিএফ ফাইলে রূপান্তরিত করার জন্য ফাইলটির প্রয়োজনীয় সম্পাদনা ও পৃষ্ঠা সজ্জার কাজ চূড়ান্ত করে নিতে হয় ওয়ার্ড বা এক্সেল ফাইলটি যেভাবে বিন্যস্ত করা হয় পিডিএফে রূপান্তরিত ফাইলটিও তেমনি অপরিবর্তিত থাকে কয়েকটি পদ্ধতিতে ওয়ার্ড বা এক্সেল ফাইলকে পিডিএফ ফাইলে রূপান্তরিত করা যায় প্রথমে পিডিএফ ফরম্যাটে রূপান্তরিত করার সফটওয়্যার খুলে একটি ওয়ার্ড ফাইলকে পিডিএফ ফাইলে রূপান্তরিত করার পদ্ধতি দেখা যেতে পারে এক্ষেত্রে কম্পিউটারে এম এস ডাব্লিউ টেক্সট লং এবং এম এস ডাব্লিউ টেক্সট শর্ট নামে তৈরি করা দুটি ওয়ার্ড ফাইল দেখা যাচ্ছে এর ভেতর থেকে এম এস ডাব্লিউ টেক্সট শর্ট ফাইলটি পিডিএফ ফরম্যাটে রূপান্তরিত করতে হবে এই জন্য স্টার্ট মেনিউ থেকে ডু পিডিএফ সিলেক্ট করতে হবে ডু পিডিএফ হচ্ছে ওয়ার্ড ফাইল বা এক্সেল ফাইলকে পিডিএফ ফাইলে রূপান্তরিত করার সফটওয়্যার পিডিএফে রূপান্তরিত করার আরও অনেক বিনামূল্যের সফটওয়্যার রয়েছে যে কেউ ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারেন ডু পিডিএফ সিলেক্ট করলে ডু পিডিএফ সফটওয়্যারের উইন্ডো খুলে যাবে ক্রিয়েট অ ফাইল ডু পিডিএফ লেখার নিচে ফাইল নেম ঘরের ডান দিকে তিনটি ডট বিশিষ্ট চিহ্নের ওপর ক্লিক করতে হবে ওপেন ডায়ালগ বক্স আসবে এ ডায়ালগ বক্সের যে ফোল্ডারে প্রয়োজনীয় ফাইলটি রাখা আছে সেই ফোল্ডার খুলে ফাইলটি সিলেক্ট করতে হবে এই ক্ষেত্রে এম এস ডাব্লিউ টেক্সট শর্ট ফাইলটি সিলেক্ট করা হলো ডায়ালগ বক্সের ওপেন বোতামে ক্লিক করা হলো ডু পিডিএফ উইন্ডোর ফাইল নেম ঘরে ফাইলের অবস্থানের বিবরণ চলে এলো এ বিবরণ থেকে বোঝা যাবে ফাইলটি কোন ড্রাইভের কোন ফোল্ডারে বিদ্যমান রয়েছে ডু পিডিএফ উইন্ডোর ফাইল নেম ঘর বরাবর ডান দিকে ক্রিয়েট বোতামে ক্লিক করতে হবে ডু পিডিএফ সেভ পিডিএফ ফাইল ডায়ালগ বক্স আসবে ফাইল নেম ঘর বরাবর ডান দিকে ব্রাউজ বোতামে ক্লিক করে পিডিএফে রূপান্তরিত ফাইলটিকে অন্য কোনো অবস্থানে সেভ করা যাবে অলওয়েজ ইউজ দিস ফোল্ডার চেক বক্সে ক্লিক করে টিক চিহ্ন যুক্ত করে রাখা হলে পিডিএফে রূপান্তরিত ফাইল সব সময় ফাইল নেম ঘরে নির্দেশিত অবস্থানে সেভ হবে ওপেন পিডিএফ ইন রিডার চেক বক্সে ক্লিক করে টিক চিহ্ন যুক্ত করে রাখা হলে পিডিএফ রিডার সফটওয়্যারের সাহায্যে ফাইল খুলবে বা প্রদর্শিত হবে এমবেড ফন্টস চেক বক্সে ক্লিক করে টিক চিহ্ন যুক্ত করে রাখা হলে ওয়ার্ড ফাইলে ব্যবহার করা ফন্ট বা অক্ষর পিডিএফ ফাইলের সাথে অঙ্গীভূত হয়ে যাবে ফলে যে কম্পিউটারে ওই ফাইলটি খোলা হবে সেই কম্পিউটারে ওই ফন্ট বা অক্ষর না থাকলেও কোনো অসুবিধা হবে না এ অপশানটি সব সময় সক্রিয় রাখা যেতে পারে অপশানগুলোর কাজ সম্পন্ন করার পর ডায়ালগ বক্সের ওকে বোতামে ক্লিক করতে হবে ওয়ার্ড ফাইলটি পিডিএফে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং পিডিএফ ফরম্যাটে রূপান্তরিত হওয়ার পর পিডিএফ রিডারে ফাইলটি খুলে যাবে পিডিএফ ফাইলটি বর্তমানে একশো আকারে প্রদর্শিত হচ্ছে বিভিন্ন আকারে প্রদর্শনের জন্য টুল বারে একশো নিম্নমুখী তীরে ক্লিক করলে বিভিন্ন আকারে প্রদর্শনের মাপসূচক তালিকা পাওয়া যাবে এ তালিকা থেকে একশো ভাগ বা অ্যাকচুয়াল সাইজ সিলেক্ট করা হলে ফাইলটি প্রকৃত মাপে প্রদর্শিত হবে এ আইকনে ক্লিক করলে লেখার পাশাপাশি মাপ অনুযায়ী প্রদর্শিত হবে এতে পৃষ্ঠার ওপরের বা নিচের কিছু অংশ একই সঙ্গে দেখা নাও যেতে পারে স্ক্রোল করে দেখতে হবে এ আইকনে ক্লিক করলে পূর্ণ এক পৃষ্ঠা করে প্রদর্শিত হবে ফাইলের বিভিন্ন পৃষ্ঠায় যাওয়া আসার জন্য টুল বারে নিম্নমুখী এবং ঊর্ধ্বমুখী তীর রয়েছে নিম্নমুখী তীরের ডান দিকের ঘরে এক এবং তার ডান পাশে অবলিক ও আট সংখ্যা রয়েছে এর অর্থ হচ্ছে এ ফাইলটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা হচ্ছে আট এবং বর্তমানে এক নম্বর বা প্রথম পৃষ্ঠা প্রদর্শিত অবস্থায় রয়েছে এক সংখ্যাটি সিলেক্ট করে দুই টাইপ করার পর কিবোর্ডের এন্টার বোতামে চাপ দিলে ফাইলের দুই নম্বর বা দ্বিতীয় পৃষ্ঠা প্রদর্শিত হবে দুই নম্বর বা দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় রয়েছে ভূমিকা আবার দুই সংখ্যাটি সিলেক্ট করে এক টাইপ করার পর কিবোর্ডের এন্টার বোতামে চাপ দিলে ফাইলের এক নম্বর বা প্রথম পৃষ্ঠা ফিরে আসবে এবার এক সংখ্যাটি সিলেক্ট করে চার টাইপ করার পর কিবোর্ডের এন্টার বোতামে চাপ দিলে ফাইলের চার নম্বর পৃষ্ঠা প্রদর্শিত হবে চার নম্বর পৃষ্ঠা থেকে অবলোকন অধ্যায় শুরু হয়েছে চার সংখ্যাটি সিলেক্ট করে ছয় টাইপ করার পর কিবোর্ডের এন্টার বোতামে চাপ দিলে ফাইলের ছয় নম্বর পৃষ্ঠা প্রদর্শিত হবে ছয় সংখ্যাটি সিলেক্ট করে আট টাইপ করার পর কিবোর্ডের এন্টার বোতামে চাপ দিলে ফাইলের আট নম্বর পৃষ্ঠা প্রদর্শিত হবে আট নম্বর পৃষ্ঠা থেকে শুরু হয়েছে অবসান অধ্যায় এ ছাড়া স্ক্রোল করে করেও বিভিন্ন পৃষ্ঠায় যাওয়া আসা করা যায় পূর্ববর্তী কোনো পৃষ্ঠায় যাওয়ার জন্য ঊর্ধ্বমুখী তীরে ক্লিক করতে হবে 
পরবর্তী কোনো পৃষ্ঠায় যাওয়ার জন্য নিম্নমুখী তীরে ক্লিক করতে হবে ঊর্ধ্বমুখী তীরে ক্লিক করলে প্রতিবার এক পৃষ্ঠা করে পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা আসবে একই রকমভাবে নিম্নমুখী তীরে ক্লিক করলে প্রতিবার এক পৃষ্ঠা করে পরবর্তী পৃষ্ঠা আসবে 